each element in our universe is made up of certain matter now e matter disturb kaakunda and transfer kaakunda for suppose this is a pen e pen anedi it is made up of certain matter e matter ikkadunde element ikkadiki transport kaakunda only a disturbance or an energy when it is transmitted from here to here then that type of energy that which is transmitted is what called as a wave that's it the definition it itself makes you clear let me show that and let me discuss that with you see first wave anedi ente ante it is a disturbance anta ante it is a disturbance which propagates energy energy propagates chestundi from one place to another without transport of matter 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 oka object lo matter transport kaakunda energy okate transport chesthe aa type of disturbance ni wave anta that's it now e wave anedi rendu rakalu untai mechanical and non mechanical mechanical lo kuda rendu untai longitudinal and transverse now mechanical wave ante ento first chuddam mechanical wave lo ee wave travel cheyadaniki or ee wave lo unde energy travel cheyadaniki manaku oka matter avasaram where we require material medium matter aithe avasaram like solid liquid gas edo okate aithe undali atoms lekapothe energy transmit avadu for their propagation alanti ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేకి వాట్ ఇస్ దిస్ మెటీరియల్ మీడియం ఎక్కడైతే అవసరం ఉంటుందో అలాంటి వేవ్స్ని మెకానికల్ వేవ్స్ అంటాం ఆర్ ఎలాస్టిక్ వేవ్స్ అంటాం ఈ మెకానికల్ వేవ్స్లో రెండు ఉంటాయి యాజ్ వి డిస్కస్ నా లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్స్ అనేటివి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్కి అనుగుణంగా వైబ్రేట్ అవుతాయి లైక్ సపోజ్ ఐ షో యూస్ సింపుల్ సపోజ్ ఒక వేవ్ అనేది ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది ఐ think you could able to see this yes ila velthundi okay mm. if the particles of the medium vibrate in the direction id in in ane id important in the direction of <coughs> propagation of wave ila ila vibrate aithe those waves are called longitudinal waves waves example example send the waves on springs spring untundi kada dantlo waves next sound waves in air are examples of longitudinal waves now transverse waves transverse wa- waves ante enti bosu ante i'll remove this now transverse wave ante suppose oka wave ila travel avuthu untundi okay a ah, appudu a part kachithanga ite mechanical waves ki matter kavali right matter kavali a matter ite undali longitudinal ki undali transverse ki undali now we are discussing transverse same ila undi ikkada nunchi ikkadiki transmit avutundi wave వేవ్ ఇలా వెళ్తుంది ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అప్పుడు దీని ఉండే పార్టికల్స్ ఏ డైరెక్షన్లో వైబ్రేట్ అవుతున్నాయని దాన్ని బట్టి మనం లాంగిట్యూడ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటాం ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ ట్రావెల్ అవుతే లాంగిట్యూడ్నల్ అంటాం రైట్ అండ్ నౌ వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపిగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ ఇలా వెళ్తే ఓకే ఇలా వెళ్తుంది ఓకే దట్స్ ఇట్ ఇది పర్పెండిక్యులర్ అనమాట దీంతో వాట్ ఇస్ ఇలా ఇది ఎక్స్ అయితే ఇది వై రైట్ ఇది జెడ్ వేవ్ ఏమో జెడ్ డైరెక్షన్లో పోతుంది అండ్ వాట్ ఇస్ దిస్ వైబ్రేషన్ ఏమో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది పర్పెండిక్యులర్ టు ఇట్ ఆర్ నాట్ ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ కదా ఎస్ హెన్స్ వెన్ ఇదంతా కాదు కానీ ఇదంతా డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటుంటే మనకి టైం అయిపోతుంది అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ విచ్ నీట్ టు బి డిస్కస్డ్ బట్ ఎస్ మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రకారం మనకు సైన్స్లో రిజల్ట్స్ ఓన్లీ ఫోకస్ అవుతాయి కాబట్టి విల్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్ నా లాంగిట్యూడల్ వేవ్స్లో ఇన్ వైబ్రేట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ అదే ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్లో వైబ్రేట్ పార్టికల్స్ వైబ్రేట్ ఇన్ ద పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ అంతే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ అండర్ టెన్షన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్లో అదే వేవ్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ ఏమో ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ అలాలేమో ఇలా వస్తూ ఉంటాయి రైట్ నైంటీ డిగ్రీస్ ప్రాపగేషన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉందా లేదా ఎస్ ఇన్ దాట్ ఫ్యాషన్ ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ నా మెకానికల్ వేవ్స్ ఏంటో అన్నీ చూసాం లాంగిట్యూడల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ నా ఇంకోటి ఉంది వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ బై అ మోటర్ బోట్ మూవింగ్ మోటర్ బోట్ అనేది రెండు ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడల్ వేవ్స్ రెండు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయి అనమాట బికాస్ ఆఫ్ మోటర్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టార్ మార్క్ ఇచ్చాడు అతను కూడా నాన్ మెకానికల్ వేవ్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆల్ ద ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ నాన్ మెకానికల్ ఇన్ నేచర్ ఓకే ఎందుకు ఏంటి అనేసి చూద్దాం సి ఫస్ట్ వేవ్స్ దట్ విచ్ డూ నాట్ రిక్వైర్ మీడియం ఫర్ దియర్ ప్రాపగేషన్ ఆర్ నాన్ మెకానికల్ మెకానికల్ అంటేనే మీడియం అవసరం ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్కి దాని ఆపోజిట్ నాన్ మెకానికల్ అంటే మీడియం అవసరం లేదు ఫర్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అలాంటివన్నీ నాన్ మెకానికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ అంటాం దోస్ ఆర్ నాన్ మెకానికల్స్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ అనేది లైట్ హీట్ ఇవన్నీ 
నాన్ మెకానికల్ వేవ్ నేచర్ ప్రొసెస్ అయింటాయి అండ్ అది చెప్పాం ఆల్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్స్ ఆర్ నాన్ మెకానికల్ అండ్ ఇందులో ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఫోటాన్స్ ద్వారా జరుగుతుంది రైట్ ఫోటాన్స్ ద్వారా జరుగుతుంది రైట్ ద వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ మీటర్స్ టు టెన్ పవర్ ఫోర్ మీటర్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ టు ప్లస్ ఫోర్ మీటర్స్ టెన్ పవర్ గుర్తుంటుంది నవ్ ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం నవ్ ఐ షెల్ మేక్ హిమ్ టు కమ్ హియో ఓకే ఓకే యూ సీ దిస్ ఐ థింక్ సీ దిస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేటివి న్యూట్రల్గా ఉంటాయి రైట్ దే ప్రాపగేట్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ లాంగిట్యూడల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ఏంటి అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్లో వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్తో పోతాయి అండ్ దీనికి ఎనర్జీ అండ్ మొమెంటం రెండు ఉంటాయి ఇంట్రడ్యూస్ బై మ్యాక్స్వెల్ మ్యాక్స్వెల్ ఓకే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ మ్యాక్స్వెల్ ద్వారా వస్తాయి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇక్కడ చూడండి ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్కి ఈ ఐదు పాయింట్లు గుర్తుండాలి ఎందుకంటే ఒకటి ఇచ్చి ఒకటి కాదేమో అని అడుగుతాడు న్యూట్రల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ ఎనర్జీ మూమెంట్ ఉంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఉంటే మ్యాక్స్వెల్ ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అంతే నెక్స్ట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏవైతే ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ కావో అవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది వన్ అమాంగ్స్ దీస్ ఈజ్ నాట్ అ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అని అడగచ్చు అందులో ఇవి ఉండాలి క్యాథోడ్ కెనాల్ గుర్తుంటాయి ఆల్ఫా బీటా గుర్తుంటాయి సౌండ్ అల్ట్రాసోనిక్ అనేవి గుర్తుంటాయి ఎందుకంటే సౌండ్ అనేది మీడియం ఉంటేనే ట్రావెల్ అవుతుంది అల్ట్రాసోనిక్ కూడా అంతే ఓకే దిస్ ఇస్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ గురించి చెప్పే ముందు ఫస్ట్ కొన్ని ఇవి డీటెయిల్స్ చూద్దాం ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ టు టెన్ పవర్ మైనస్ టూ ఉంటే దానిని మైక్రోవేవ్స్ అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి మైక్రోవేవ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ రేంజింగ్ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ టు మైనస్ టూ మీటర్స్ నా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ వైబ్రేట్ పర్పెండిక్యులర్లీ వాట్ ఈస్ దిస్ వైబ్రేషన్ వైబ్రేటింగ్ పర్పెండిక్యులర్లీ అని అంటే ఓకే సింపుల్ ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ అనుకుందాం అప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రిక్ వేవ్ అయితే ఓకే దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఇలా ఇది చూడండి ఇది ఎక్స్ ఇది వై అయితే ఇది జెడ్ యాక్సిస్ రైట్ జెడ్ యాక్సిస్లో వేవ్ మూవ్ అవుతుంది రైట్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఉంది వై యాక్సిస్లో మనకు ఎలక్ట్రిక్ ఉంది సో ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ రెండు పర్పెండిక్యులర్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ ప్రాపగేషన్ పర్పెండిక్యులర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇది అన్ని పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్లో అన్ని పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అదే ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ కూడా వేర్ ఈజ్ ఇట్ మనం తీసేసామా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ వైబ్రేట్ పర్పెండిక్యులర్లీ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ ఆల్సో పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ ఏదైనా ఆ మూడు కాంపనెంట్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి ఫేజ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఫేజ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ అట్ ఇస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ఇస్ వాట్ డూ విసే ఫేజ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది రైట్ ఇది 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 రెండు వేవ్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు వేవ్స్ ఫేజ్ సేమ్ ఫేజ్లో ఉన్నాయని అంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి జీరో స్టార్ట్ అవుతుంది అదే అలా కాకుండా సపోజ్ ఇంకొక ఇలా వేస్తా ఇలా వేస్తా సపోజ్ ఇలా ఇక్కడ చూడండి జీరో దగ్గర ఏమో మ్యాక్సిమం పొజిషన్ ఉంది ఇక్కడేమో జీరో దగ్గర జీరోలో ఉంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అలాంటప్పుడు ఈ రెండు అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి ఈ రెండు ఇన్ ఫేజ్లో ఉన్నాయని అంటాం ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఎందుకంటే మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఫేజ్ అంటే ఏంటి అని మనం గుర్తుండొచ్చు బట్ ఎస్ ఇట్స్ ఓకే ఇంకొకసారి రివిజన్ ఫేజ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ vibration see phase of a vibration of a vib- vibrating particle at any instant is a phys- the physical quantity which expresses the position position as i said it la position okay e position e position position as well as direction of motion of the particle at that instant with respect to equilibrium right equilibrium anedi ottu untundi aa stage lo nunchi rendu rendu cheptund anamata okati enti direction rendodi position position and direction renditni cheppede phase of the vibration okay amplitude and this amplitude what is amplitude and amplitude tells me magnitude and see okay amplitude is defined as the maximum displacement of vibrating particle on either side from equilibrium position right equilibrium position ne manam discuss cheyali ikkada inni saru vachinappudu manam discuss cheyalasinde so suppose idi idi equilibrium position idi manu itla draw chestam
ఇక్కడ చూడండి మ్యాక్సిమం ఇది సో దిస్ ఈ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి ఎంత మ్యాక్సిమం వెళ్ళింది ఎంత మ్యాక్సిమం వెళ్ళింది అనేది యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ డిఫైన్ యాజ్ మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఫ్రమ్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి ఎయిదర్ సైడ్కి ఎంత మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది అనేది యాంప్లిట్యూడ్ ఓకే ఓకే నౌ దిస్ ఈజ్ ఓకే వేవ్ లెంత్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఏంటండి ఇట్ ఈస్ అ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ నియరెస్ట్ పార్టికల్ ఆఫ్ ద మీడియం వైబ్రేటింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్ ఇట్ ఇస్ డినోటెడ్ గ్రీన్ గ్రీట్ లీటర్ ల్యామ్డా వేవ్ లెంత్ అంటే ఏం లేదు ఒకనొక పాయింట్ నుంచి ఇలా వెళ్తుంది అంటే మళ్ళీ ఇదే పాయింట్కి వచ్చేంత వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనేది వేవ్ లెంత్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అలా కాకుండా ఇలా ఇలా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ ఈ పాయింట్కి వచ్చేంత వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనేది వేవ్ లెంత్ దీన్ని ల్యామ్డాతో గ్రీక్ లెటర్ ల్యామ్డాతో మెన్షన్ చేస్తాం నో క్రెస్ట్స్ అండ్ ట్రఫ్స్ కంప్రెషన్ రేర్ ఫ్రాక్షన్ గురించి మనం ఒకసారి చూద్దాం వాట్ ఈస్ దట్ కంప్రెషన్ రేర్ ఫ్రాక్షన్ అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఒకటి గుర్తు ఉంటుకోండి ఒకటి మన దగ్గర ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ ఉంది రెండోది లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్ ఉంది ఈ రెండు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మెకానికల్ వేవ్స్ నుంచి వస్తాయి ఈ రెండింటికి ఏం కావాలి మీడియం కావాలి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్లో ఒక వేవ్ గీద్దాం సపోజ్ సపోజ్ ఇలా ఇలా ఇస్తాం ఓకే ఇలా గీస్తే మనకు దీంట్లో క్రెస్ట్స్ అండ్ ట్రఫ్స్ అని ఉంటాయి ఇది ఎందుకు చెప్తున్నామంటే వేవ్ లెంత్ డిటర్ డిటర్మైన్ చేయడానికి రైట్ సపోజ్ ఇదొక వేవ్ లెంత్ ఇదొక వేవ్ లెంత్ రెండు వేవ్లు ఉన్నాయని మనకు అర్థమవుతుంది ఎట్లా అర్థమవుతుంది బికాజ్ ఎప్పుడైతే టాప్ పొజిషన్ ఉంటుందో దాన్ని క్రెస్ట్ అంటాం ఎప్పుడైతే లోయెస్ట్ పొజిషన్ ఉంటుందో దాన్ని ట్రఫ్ అంటాం ఇది ట్రఫ్ ఇది క్రెస్ట్ రెండు క్రెస్ట్ల మధ్యలో లేదా రెండు ట్రఫ్ల మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ని వేవ్ లెంత్ అంటాం వెన్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ ఓకే నవ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అ లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్ ఇప్పుడు ఇది లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్ ఓకే లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్లో ఏమవుతుంది ఇలా ఉందనుకుందాం సంథింగ్ ఓకే దీంట్లో ఏమవుతుంది ఏంటంటే దీన్ని కంప్రెషన్ అంటాం దీన్ని రేర్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం ఏంది లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్ అయితే దీన్ని కంప్రెషన్ దీన్ని రేర్ ఫ్రాక్షన్ రెండు కంప్రెషన్స్ మధ్యలో ఓకే లేదా రెండు రేర్ ఫ్రాక్షన్స్ మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ని కూడా మనం వేవ్ లెంత్ అంటాం అది గుర్తుపెట్టుకోండి వేవ్ లెంత్ అనేది గొంతు కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంది బట్ ఇట్స్ ఓకే కంప్రెషన్స్ అండ్ రేర్ ఫ్రాక్షన్స్ అనేటివి లాంగిట్యూడ్నల్ ట్రాన్స్ఫర్స్లో వచ్చేసరికి క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్స్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంతవరకు ఓకే కదా ఓకే నౌ హియర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ వేవ్ లెంత్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వెలాసిటీ అదేంటి అనేసి మనం డిస్కస్ చేస్తే సరిపోతుంది వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ వేవ్ లెంత్ ఇది ముందు క్లాసెస్లో కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఎన్ ఇంటూ ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అని సి ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ అనేది లైట్లో డిస్కస్ చేస్తాం రైట్ ఇక్కడ వి అన్నాడు దట్స్ ఇట్ ఎన్ ల్యామ్డా ఇంటూ ఎన్ ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వేర్ హాస్ పాత్ డిఫరెన్స్ అనేది డెల్టా ఎక్స్ డినోట్ చేస్తే దాన్ని ఇట్ కరస్పాండ్స్ టు ఫేస్ డిఫరెన్స్ వేర్ ఇట్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దిస్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఆర్ ఎస్ పాత్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై బై ల్యామ్డా ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ డెల్టా ఎక్స్ పాత్ డిఫరెన్స్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ అండ్ పాత్ డిఫరెన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఫేస్ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై పాత్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై బై ల్యామ్డా ఇదన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై బై ల్యామ్డా ఇంత కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అదే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే నెక్స్ట్ పైన ఒకటి స్కిప్ చేశాను దట్స్ ఇట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్కి ఎవరు డిస్కవర్ చేశారనేది ఇంపార్టెంట్ ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు వెన్ యూ రైట్ యువర్ ఎగ్జామ్ వేరే వాళ్ళకి వస్తుందంటే అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి టక్మని రెఫర్ చేయండి ఇప్పటికైతే అవసరం లేదు ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ కూడా అప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది మీరు చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు బట్ ఎస్ మీరు కంటిన్యూస్గా రిపీట్ చేస్తున్నారంటే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇది ఇది దీనికి ఉండొచ్చులే అనేసి ఒక్కసారి అర్థం కావాలి నా వాట్ ఆర్ దీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్లో బేసిక్ అండ్ బేసిక్ ఫస్ట్ ఆల్ఫా అనేది హెన్రీ బిక్వరల్ గామా సారీ గామా అండ్ ఎక్స్ రేస్ అనేవి డ్రాయింగ్టన్ ఇది కూడా చూసాం ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ డిస్కవరీస్లో ఆల్ఫా యూవీ రేస్ రిట్టర్ చూసాం విజిబుల్ రేడియేషన్ న్యూటన్ ఇన్ఫ్రారెడ్ హెర్షెల్ షార్ట్ వేవ్ షార్ట్ రేడియో వేవ్స్ ఆర్ హర్డ్జియన్ వేవ్స్ హెన్రిచ్ హర్డ్స్ హె